Hay, es más, hay zonas donde la, la, la inseguridad o el problema de inseguridad también se suma. Eh, tal vez eso no se ve porque cuando hay situaciones, no digo de miseria, pero de mucha este, pobreza y precariedad, eh, la gente mira más a ver qué tiene en el plato, a ver si le falta algo o si le roban algo. En otras ciudades la demanda eh, por ahí también tiene que ver con, este, con una presencia más fuerte del Estado para prevenir este, el delito. Y lógicamente, cuando hay una merma en el empleo, hay mucha más gente desocupada, con más, con, con más ocio, con más tiempo, con más necesidad, y la necesidad a veces lleva a algunos, este, a algunos personajes a manejarse por fuera de la ley. Entonces, a mí me parece que hay que, hay que poner en serio un énfasis eh, en la discusión acerca de qué provincia queremos. Y yo soy un, un tipo, un militante, un ciudadano común, que está convencido de que nuestra provincia este, puede tener un programa de gobierno, puede tener algunas acciones, de unas políticas públicas de Estado, que nos den la posibilidad de aguantar y soportar estos procesos nacionales cuando, viene, cuando la mano viene mal. Hay provincias que, son, que, que lo han demostrado, lo pueden hacer. De hecho, San Luis es una provincia que tiene mucho menos recursos que nosotros y sin embargo este, tiene un pasar eh, o tiene una planificación y una política de Estado que les permite incluso estar enfrentado con el gobierno nacional y, este, y tomar decisiones que son trascendentales. Y hay, hay cuestiones que hay que copiarlas. A ver, este, yo estuve en la suerte de participar en, una, en un plenario de, de, del justicialismo en La Matanza, donde fui invitado por Alberto Rodríguez Sá, que es gobernador de San Luis, este, donde estuvimos con, con Verónica Magario, que es la intendenta del municipio más fuerte del país. Y ahí se planteaba también en ese momento, hace casi dos meses atrás, eh, la necesidad de prever la, la, cuando hay una situación de quiebra de una empresa. Bueno, ¿cómo actúa el Estado? Cuando una empresa quiebra porque es, este, ya es insostenible, eh, ¿por qué? Porque los costos de producción se elevaron, eh, hay que pensar también cómo se sostiene el empleo. Y en, en lo que se hizo en, en la provincia de San Luis, con específicamente Cerámica San Lorenzo, que es un caso emblemático porque está en Puerto Madryn, porque quebró y porque dejó 140 familias en la calle, en la provincia de San Luis esa misma firma este, tuvo una intervención del Estado y se reconvirtió y hoy esa cerámica está en manos de los trabajadores y está funcionando. Eh, es decir, y, y por ejemplo, otro dato, la provincia de San Luis es una provincia que no tiene los recursos que tiene nuestra provincia, que, que carece de, de, de ríos, de lagos, y sin embargo, este, hace 15 días atrás presentaron eh, un, un sachet de leche para los chicos, porque la leche es fundamental para el, para el crecimiento de, de, lo, de, los, de los chicos, eh, a un valor de 15 pesos con 50, cuando nosotros acá que tenemos vacas, que tenemos pastizales, tenemos valle, a ver, tenemos el valle de la colonia Sarmiento, tenemos Río Senger, eh, tenemos el valle de 16 de Octubre, el valle Genoa, el valle de Telsen también, que es muy rico, el valle inferior del río Chubut. Es decir, para alguien que conoce la provincia, que, que, que se esmera en, en recorrer y conocer punto por punto, nosotros tenemos un potencial que es superador y superior, a, por ejemplo, a la provincia de San Luis. Y San Luis presenta este, un, un programa de... Este, para darle leche a los chicos con una, un precio diferencial de casi 10 pesos cuando acá en la provincia de Chubut tenemos todo. Entonces tenemos un río de 810 kilómetros de largo donde lo único que hacemos es ordeñarlo este, y vaciarlo y ponerlo en riesgo permanente de sequía. Eh, y nosotros estamos planteando también que la provincia del Chubut eh, tiene que avanzar en el proceso y en la instalación de plantas desalinizadoras. Yo soy un convencido de que eh, hay que innovar, hay que, hay que usar las nuevas tecnologías, hay que hacer de, de nuestra provincia un Estado capaz de, eh, de autosolventarse, eh, hay que avanzar con las ciudades sustentables. Nosotros tenemos que pensar que en nuestra, en nuestra provincia tenemos miles de semáforos, de edificios que pueden ser autosustentables. Eh, hoy es muy difícil encontrar eh, luminarias con LED y la luminaria con LED te abaratan algunos hablan de 40%, otros 30%, otros 20% en el consumo energético, pero es la capacidad que vamos a tener en, en, todas, las, las provincias, en todas las ciudades perdón, de ampliar la capacidad de este, ofrecer energía. Y también hace a este, el, el, la disminución del costo, eh, tanto en el consumo como en la, en la producción. Entonces, hay temas que me parece que hay una dirigencia política que eh, yo no tengo absolutamente nada personal con muchos de ellos, pero sí digo, he militado para muchos de ellos, durante 20 años. Y me parece que hay algunos dirigentes que están para el geriátrico, más que para hacer reunión política. 
y lo digo con afecto, no digo que hay que internarlo, y hay que, digo que hay que poner una sillita, que se sienta en el costado y que nos comente su experiencia y que nos dejen a nosotros, a las nuevas generaciones, este, que no somos parte del fracaso político de algunos dirigentes de los últimos 20 años, que se, eh, seamos, tengamos la posibilidad de demostrar que somos distintos. Yo no soy político, yo soy un tipo laburante, trabajo en el mismo este, lugar hace 11 años este, y enfrento permanentemente a, a personajes que viven de la política, que tienen la posibilidad de subirse a un auto oficial, de este, llenar los tanques con, con, con bonos de combustible, que lo pagamos nosotros, que tienen la posibilidad de, de tener una hotelería que los, que los aloje. Nosotros, yo soy un tipo laburante que enfrenta al poder, pero no porque tenga algo personal, sino porque yo también quiero vivir bien, mis vecinos quieren vivir bien, mis hermanos quieren vivir bien, mis amigos y mis adversarios quieren vivir bien. Entonces yo soy parte de una generación que quiere confrontar ideas. Ahora, quiero confrontar ideas con gente que no viene de la política y que no fueron los que fundieron los parques industriales, que no hicieron nada por, por los recursos naturales, que no, nos condenaron a tener garrafa social, a cortar leña, eh, a cerrar lo, los parques en la zona del valle, a no tener puertos con procesamiento de pescado, sino que pescan nuestro producto y se los llevan para el norte a, pro, a procesarlos en, en Mar del Plata. Con esas personas que fueron los que administraron los recursos de hidrocarburíferos, y vos vas a Comodoro y parece Bagdad, parece que está bombardeado, cuando debería ser este, Dubái. Con esos personajes yo no quiero discutir. Yo quiero discutir con alguien que es nuevo, que viene, que propone, que, que, que también este, propone al igual que uno, sin un pasado. Hay algunos que no tienen pasado, que tienen prontuario. Bueno, con esos personajes yo no quiero discutir. Yo quiero discutir con gente nueva. Y que este, en esa ida y vuelta, este, nosotros lo que, lo que creemos de que tenemos capacidad y potencial, también establezcamos algunas reglas donde... Digamos, bueno, de este límite no nos tenemos que pasar, porque, porque está la gente. Entonces, acá hace falta un pacto de la Moncloa, donde digamos, ¿qué vamos a hacer con los servicios? Donde digamos, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a avanzar con una ley de soberanía alimentaria, porque no puede ser que, que con toda la, poten la potencialidad que tenemos estemos este, pasando hambre. Tenemos que avanzar también con este, correr el cordón forestal. Nosotros tenemos un pot una, una potencialidad que no nos damos cuenta. Por ejemplo, Gastre está muy cerca del de, de Maitén y sin embargo Gastre no encontrás una planta ni de casualidad. Entonces hay que avanzar con un plan este, forestal, hay que correr la, la cortina forestal. ¿Por qué? Y porque va a modificar también esta, esta situación y estos desbalances climáticos. Eh, ahora, esta, este debate, ¿dónde se da? En el peronismo es inexistente. Este debate es inexistente. En el peronismo hace muchos años que se discute caja. ¿Cuánto te toca a vos? ¿Cuánto me toca a mí? ¿Qué te llevas vos? ¿Vos te quedás con la pesca? ¿Yo me quedo con el petróleo? Y la verdad es que los chubutenses estamos repodridos y la verdad es que los chubutenses queremos esperanza y me parece a mí que la única esperanza es este, analizar bien quiénes, quiénes son los candidatos. Nosotros tenemos una lista compuesta por cuatro candidatos que son laburantes. Yo trabajo en ANSES hace 11 años. Mi compañera de fórmula, Janina Rieta, trabaja en Corfo, o sea que, que sabe de, la, de, de productividad, está, en este momento está cumpliendo horario de trabajo. Este, Diego González, que es un dirigente petrolero, que es la segunda agrupación petrolera más fuerte de, de Comodoro, está en este momento trabajando en la empresa en, en Boca de Pozo, con la nieve hasta los tobillos. Y este, completa la lista Joana Catalán, que Joana Catalán es la expresión de la juventud peronista. O sea, tanto se habla ¿no? de los lugares que tienen que ocupar, que la juventud peronista... Eh, nosotros hemos caído en un círculo vicioso y mentiroso donde ocultamos permanentemente la, la falencia abajo la, de la alfombra. Y para nosotros es fundamental demostrarnos a nosotros mismos y después hacia el electorado de que eh, tenemos una lista de, de jóvenes. A ver, yo soy el más viejo de la lista. Ahora, entre los cuatro dirigentes o entre los cuatro candidatos no juntamos la edad de Vasco Arrechea, por ejemplo. Eh, y el Vasco Arrechea sigue dando vuelta por la provincia y marcando la pauta eh, hay dirigentes que no, que no tienen mucha vida política más allá de esta elección. Por eso es fundamental, primero, establecer una agenda de debate, de propuestas, pero también decir cuáles son las condiciones que vamos a poner, por lo menos nosotros, para seguir adelante, porque el peronismo va a seguir con vida, porque el peronismo es un espacio político que siempre está en el fragor de la, de la lucha y siempre es una propuesta en los momentos de crisis para salir de la crisis. Después nos tenemos que hacer cargo de las macanas que hemos hecho. Ahora yo quiero hacerme cargo de la parte que me toca, como militante. Nosotros los militantes muchos no tuvimos responsabilidad en las decisiones de los dirigentes, pero sí nos hacemos cargo en la historia.
porque si no sería muy fácil echar la culpa a otro. Bueno, yo también he militado para personajes que después me ha dado vergüenza haber militado, pero milité y, y ¿cuál es el problema? Ahora, yo no tengo la responsabilidad. Lo que sí tienen la responsabilidad es aquellos que manejaron carteras muy importantes y que hoy este, la luz se sigue cortando, no tenemos agua, este, los precios de los combustibles son caros y eh, seguimos con garrafa social y con el metro de leña. Bueno, con los que nos llevaron a esta situación, yo, me parece que este, retroceder, no, tenemos que avanzar. Y en esa, en esa avanzada yo celebro la aparición de, de nuevos cuadros políticos, de nuevos dirigentes, pero también hay que decir que hay algunos que responden a jefes políticos. Es decir, eh, a mí no me gustaría discutir con Lacho Urcade y con, con Fuello, a mí me gustaría discutir con los jefes de ellos, con Linar, el matrimonio Linares Busi o eh, Moyano, que es un, un excelente pibe, es un buen muchacho de petrolero, pero su jefe es Lomávila. ¿Eh? O, o con el Héctor, a mí me gustaría discutir con el Héctor González, a ver qué, qué piensa de la tarifa social. ¿Sí? Porque son responsables también los muchachos. Son responsables. Y seguramente los afiliados a Luz y Fuerza, que es el 1% de la población de la provincia de Chubut, lo idolatra. Ahora, el 99% de los chubutenses sufrimos los incrementos de, de la energía eléctrica. Y no celebramos los aumentos de energía eléctrica. Y ese 1% sí lo celebra. ¿Por qué lo celebra? Y porque cuida su fuente laboral. Y está bárbaro que así sea. Porque si hay una cooperativa que funde, y lo más probable es que no, no pague los sueldos a sus empleados. Ahora, el 99% de la, de, la, de la población que no es beneficiada y que no está dentro de, de ese sindicato al cual yo respeto y valoro mucho, ¿qué hacemos? Yo quiero discutir en serio, porque la tarifa social es, es la búsqueda de una solución intermedia a los enganchados. La, el, el, la persona, que, la familia que paga eh, la luz y ve que hay un enganchado al lado, y es injusto para esa persona que paga. Ahora, la persona que está al lado tiene trabajo y tal vez no lo tiene. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo condenamos y le cortamos la luz? No, entonces hay que avanzar en una discusión de, de tarifa social a nivel nacional, donde se le cobre solamente la energía que no se le incremente con los otros servicios, los otros costos, a una persona que tal vez está desocupada. ¿Sí? No hay que fomentar el clientelismo político, pero lo que digo es que hay que entender algunas situaciones que hoy no se están atendiendo.